சாப்டர் நைன் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீயில் கொஸ்டின் நம்பர் டூவில் ஃபஸ்ட்டு அண்டு செகண்ட் சமுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் செகண்டில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இன்டகரல் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டெஃபரண்ட் இன்டகரலுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டகரேஷனை யூஸ் பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது எவால்வேட் பண்ணணும் இதாக இருந்த சம்ம அதாவது வரையத்த தொழிடல்களுக்கு தொழிடல் பண்புகளை பயன்படுத்தி மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் இதாக இருந்த சம்மு இந்த சம்மில் பார்த்தோம்னா லிமிட்டு வந்து மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது அப்போது லிமிட்டில் வந்து மைனஸ் ஏலேருந்து ப்ளஸ் ஏ வரைக்கும் இருக்குது இந்த மாதிரி இன்டகரல் இருக்குன்னா அதில் ஆட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஆட் ஃபங்க்ஷனாக என்ன ஈவன் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோம் அப்புறம் இந்த இன்டகரலுக்கு நம்ம வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இதை மாதிரியான ஃபார்முலாவே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஈவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஒற்றை சார்பு இரட்டை சார்பு இப்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன பிரதிடுறோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் என்ன பிரதிடு அதாவது இன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரீப்ளேஸ் எக்ஸ் பை மைனஸ் எக்ஸ் அப்படி பண்ணும்போது கிடையக்கூடியது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அது அப்படி பிரதிட்டோம்னா அது மறுபடியும் ப்ளஸ்ஸாகவே கிடச்சிடுது ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸே கிடச்சிட்டுனா அப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அதாவது இரட்டை சார்பு அதே எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒற்றை சார்பு அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஒற்றை சார்புனா ஒரு மைனஸு இரட்டை சார்புனா ரெண்டு மைனஸு அதாவது ப்ளஸ்ஸு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் சம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய எஃப் ஆஃப் எக்ஸை அதை மாதிரி செக் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம்னா இன்டகரலில் இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஆட் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஒரே ஸ்டெப்பில் போட்டுடலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஆடு அதாவது ஒற்றை சார்பாக இருந்துச்சுன்னா ஒற்றை சார்பாக இருந்துச்சுன்னா அதோட மதிப்பு இன்டகரல் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸி எக்ஸுங்கிறது ஜீரோ ஆகிடும் அதே இரட்டை சார்பாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு தடவை இன்டகரல் ஜீரோ டி மைனஸ் ஏலேருந்து ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஏ போக வேண்டியதில் டூ டைம்ஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டி ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் எதுக்குன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அதாவது வச்சுன்னா இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் எதில் அப்படின்னா ரெண்டு சமூலையுமே இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணி அது இந்த மாதிரியில் எது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படிங்கிறத வச்சு ஒற்றை சார்பாக இரட்டை சார்பாக அதாவது ஆட் ஃபங்க்ஷனாக ஈவன் ஃபங்க்ஷனானு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை இந்த மாதிரியான இன்டகரலில் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டெஃபினட் இன்டகரல் அதாவது வரையத்த தொகையின் பண்புகள் அப்படிங்கிறதுல வரக்கூடிய பண்பை நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போது ஈவன் சம்மில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இருக்குது அதோட காஸ் ஆஃப் இ போர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை இ போர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ட்டுருக்கு இப்போது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் போடுறோம் காஸ் ஆஃப் இ பவரில் மைனஸ் எக்ஸ் வந்துடும் மைனஸ் ஒன் பை இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இது மைனஸ் எக்ஸ் தான் காஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ்னால் ஒன் பை இ பவர் எக்ஸ்னு எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் பை இதையும் ஒன் பை இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிடுறோம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸை இங்கே குறுக்க பெருக்கிறோம் அதாவது எல்சி எடுக்கிறோம் இப்போ இ பவர் எக்ஸை எல்சி எடுத்தோம்னா ஒன் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிடும் அதே போல் வகுத்தல்லையும் இதான் மெயின் டிவைடர் இங்கேயும் இ பவர் எக்ஸ் எல்சி எடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ்னு கிடச்சிடும் இப்போ இந்த டிவைடர் பையில் இருக்கிற இ பவர் எக்ஸையும் இந்த இ டிவைடர் பையில் இ பவர் எக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அதை நம்ம ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் இ பவர் எக்ஸ் மேலே வந்துடும் அது இதுவும் கேன்சல் ஆகிட்டு அப்படின்னு கூட ஒரு ஸ்டெப்பில் நம்ம எழுதலாம் இருந்தாலும் இது போதுமானது மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் ஆஃப் என்ன கிடைக்குது மிச்சம் ஒன் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் ஓகே இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிவைடர் பையில் உள்ளதை நம்ம மாற்றி அழிக்கல
மைனஸ் ஈட்டாங்கிறது ஃபோர்த் குவாட்ரன் அப்போ மா காசுங்கிறது அங்கே ப்ளஸ்ஸு அப்போ காசுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஈட்டாக தான் வரும் அதனால் இப்படியும் நம்ம வந்து அதை ஈவன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறத சொல்லலாம் அதனால் இந்த மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் இப்போ ஆனால் வெளியில் இருக்கிற மைனஸ் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் எதனால் எக்ஸ் இருக்கிறனால இதே எக்ஸ் இல்லைன்னா அந்த இடம் இது வந்து ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஆகிடும் எக்ஸ் இருக்கிறனால தான் இது வந்து ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிடுது இப்போ இ போர் மைனஸ் ஒன் பை இ போர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இதே இப்போ அந்த மைனஸ்க்கு அப்புறம் உள்ளது பார்த்தோம்னா அது எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இப்போ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் அப்சர் பண்ணோம்னா அந்த மைனஸ் வெளியில் வந்துடுது ப்ளஸ் ஆகலை இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷன் தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈஸ் அண்ட் ஆட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன இப்போ இன்டர்கல் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸுங்கிறது ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அது என்ன இதாக இருந்தாலும் சரி லிமிட்டில் மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒரு நம்பர் அதோட நெகட்டிவ் ரெண்டும் லிமிட்டில் இருந்துச்சுன்னா தேர் ஃபோர் இன்டர்கரல் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம இங்கே எழுதிக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறனால தேர் ஃபோர் என்ன சொல்லிடலாம் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டர்கரல் மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்னது எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் இ போர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை இ போர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டி எக்ஸ் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோனே எழுதலாம் இருந்தாலும் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொஸ்டின் எழுதி தேழுதி ஈக்குவல் டு ஜீரோனு எழுதிக்கோம் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அதாவது இன்டகரலோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் யூஸிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறத யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கோம் இது செகண்டில் ஃபஸ்ட்டு சம் அடுத்தது செகண்டில் செகண்ட் சம் போகிறோம் அதுவும் இதே மாதிரியான ஒரு சம் தான் இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் லிமிட் இருக்குது கிவன் சம் ஐ ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா இன்டகரல் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ எக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் கியூப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் அப்படின்ட்டுருக்கு இப்போ இது ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷனாக ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக அப்படின்னு செக் பண்ணி போடலாம் இல்லை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அனதர் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி போடலாம் இப்போ நம்ம ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷனு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த இன்டகரில் வந்து எப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இன்டகரலாக பிரித்து எழுத போகிறோம் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ எக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரல் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரல் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ டேன் கியூப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரல் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு நாலு இன்டகரலாக பிரித்து எழுதிக்கிறோம் இதில் இப்போ இந்த கணக்கில் என்ன பண்ணுறோம் போன கணக்கில் நம்ம யூஸ் பண்ண மாதிரி ஆட் ஃபங்க்ஷனாக ஈவன் ஃபங்க்ஷனான்னு பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஆட் பவரில் இருக்குது மைனஸ் வரும் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸுங்கிறது ஈவன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி தான் அந்த காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டீட்டான்னு போட்டு அந்த சம்மை முடித்தோம் அப்போ எக்ஸ் வந்து வெளியில் இருக்குது அதனால் மைனஸ் வரும் அதனால் இதுவும் ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷன் டேன் கியூப் எக்ஸ் அப்படின்னா டேனும் ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷன் தான் அதாவது ஒற்றை சார்பு தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு மூணுமே ஒற்றை சார்புகள் தான் அதனால் போன சம்மில் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சம்மில் யூஸ் பண்ண மாதிரி இது ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷனாக என்னென்னு ரிசல்ட் கொடுத்தோம் ஜீரோன்னு கொடுத்தோம் அதே போல் நம்ம இங்கேயும் என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு இன்டகரலோட வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு சொல்லிடலாம் அதனால் ஃபோர்த்து மட்டும் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணி இந்த சமுக்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் மிகவும் ஈஸியானது அதனால் அதுக்கான ரீசனை நம்ம கரெக்டாக இங்கே எழுதி ஆகணும் ஹியர் வந்து என்னது எக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அப்புறம் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்புறம் டேன் கியூப் எக்ஸ் ஆர் யூ ஆர் ஆட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்பன ஒற்றை சார்புகள் தேர் ஃபோர் அவற்றிற்கான இன்டகரல் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அதே லிமிட்டே போட்டுக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர் ஃபோர் இந்த இன்டகரல் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் இன்டகரல் ஜீரோ செகண்ட் இன்டகரல் ஜீரோ தேர்ட் இன்டகரலும் ஜீரோ ஃபோர்த் இன்டகரல் மட்டும் வருது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஒன் டிஎக்ஸ்
பை ப்ளஸ் பை டூ பை அப்போ ஆன்சர் வந்து கிவன் சமுக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன கிடச்சிருது லாஸ்ட்டாக அப்படின்னா பையின்னு கிடச்சிருது அப்போ இந்த சம்மில் நம்ம ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறத டைரெக்டாக இதில் யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஒவ்வொன்றா நம்ம செக் பண்ணி இந்த மூணும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி கூட சொல்லலாம் இல்லை வேறு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இது மிகவும் ஈஸியாக இருக்கிறதுனால நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் இது செகண்டில் செகண்ட் சம் ஏற்கனவே செகண்டில் ஃபஸ்ட்டு சம்மை பார்த்தா தான் இந்த செகண்ட் சம்மும் புரியுங்கிறத நம்ம வச்சுக்கோம் ஏன்னா இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் ஜீரோங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே ஆன்சர் ஜீரோ ஆனால் செகண்ட் செம்மில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பார்ட்ஸை வந்து ஜீரோன்னு கொண்டு வந்திருக்கிறோம் யூஸிங் ஆட் ஃபங்க்ஷனை அதாவது ஒற்றை சார்பை பயன்படுத்தி கடைசியாக உள்ளது மட்டும் ஒற்றை சார்பு இல்லை அதனால் அதுக்கு மட்டும் எவாலுவேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி